ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வாங்க கதை பேசலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் சென்னா மசாலா இதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்றைக்கி வெள்ளை கொண்ட கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெள்ளை கொண்ட கடலையை ஓவர் நைட் ஊற வச்சு இப்போ நான் குக்கரில் வேக வைக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இதை மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆறு விசில் விடணும் அப்போ தான் நல்லா மலர வேகும் இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்துருக்கேன்னா ஒரு தக்காளி ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு பீன்ஸ் கேரட் கேப்சிகம் இது மூணும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பட்டை ஒரு இலை கொஞ்சம் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம சென்னாவை குக்கரில் வேக வச்சிடலாங்க ஒரு ஏழு விசில் விடணும் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு ஒரு அரை பிரெஞ்சு இலை ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு கொஞ்சம் சோம்பு இதை தாளிச்சுக்கிறேன் இது ரொம்ப கருகிடக்கூடாது அதனால் இதிலே நான் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடுறேன் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகட்டும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வதங்குற நேரத்தில் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி சென்னா எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் சென்னா நல்லா வெந்திருக்கு இதை இன்னும் ஒரு விசில் வந்து நம்ம குக்கரில் வேக வைப்போம் அதனால் இதை அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் மசாலா ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இதில் இந்த தக்காளி இந்த வெஜிடபிள் இருக்குல்ல இதையும் போட்டுடலாம் போட்டு மிளகாய் தூளும் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணல ஏன்னா வெஜிடபிள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த மசாலாலாம் ஆட் பண்ணல இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா பச்சை வாசனை போகட்டும் வேணா அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் சீரக தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் இது கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஓரளவு வதங்கிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ குக்கருக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவி திக கொஞ்சம் திக்காக வரணுன்றதுக்காக நான் கொண்டக்கல்லையை கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவு மிக்சி ஜாரில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா அரைச்சாச்சு இந்த வெஜிடபிளை நம்ம குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை குக்கரில் வச்சாச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் ரெண்டு விசில் விட்டால் சென்னா ரெடிங்க கொஞ்சமாக தாளிச்சிட வேண்டியதான் இப்போ சென்னா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை மிக்ஸ் பண்ணி வேற ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிக்கலாம் இப்போ கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இந்த எண்ணெயில் ஹாஃப் தி ஹாஃப் காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் இந்த சென்னாவை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக தாளிக்கிறேன் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை தாளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் லெமன் புழிஞ்சிட்டா சூப்பரான கலக்கலான இப்போ சென்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் ஒரு பிஞ்ச் லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கோங்க இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணல அவ்வளோதாங்க சூப்பரான அட்டகாசமான கலக்கலான சென்னா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய்
I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. 